Hello everyone! Welcome to Mesmerizing Minions! Grow Prevation is a great day to make a great day. So, my family members and friends request me to upload this video on YouTube. And we have a sweet memory to upload this video on YouTube. ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూసి ఎంజాయ్ చేయండి మీరు ఇస్తున్న సపోర్ట్ నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ గృహ ప్రవేశం తర్వాత మేము ఫోటోషూట్ చేసుకున్నాము అప్పుడు దిగిన ఫొటోస్ ఇవి మా పెద్ద పాప పేరు సాయి ఉన్నది చిన్న పాప పేరు మనుషులు అక్కడ లైటింగ్స్తో వెలిగిపోతుంది కదా అదే మా కొత్త ఇల్లు ఇంటిని వివిధ రకాల పూలతో అలంకరిస్తే ఆ ఇంటికి వచ్చే అందమే వేరు మా అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన దేవుడు శివుడు సో శివలింగం షేప్లో మేము ఇంటికి ద్వారం పైన ఆ విధంగా చేయించుకున్నాం ప్రవేశానికి ముందు మా ఇల్లు ఎలా ఉందో ఒక లుక్ వేద్దామా ఇది హాల్ పైన పిఓపి కూడా వేయించాము అండ్ ఇది టీవీ పెట్టుకోవడానికి అండ్ ఇది మా మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఇది బెడ్రూమ్ గృహ ప్రవేశ ముహూర్తం ఉదయం ఐదు గంటలకు నిర్ణయించడం వల్ల మేము ఉదయాన్నే మూడు గంటలకు లేచి అన్ని వర్క్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని పూజా సామాగ్రితో సహా మేము కొత్త ఇంటికి వచ్చేసాం అండ్ పూజ మేము ఫోర్ థర్టీకే స్టార్ట్ చేసాం తను మా ఆడపడుచు తను మా చిన్న చెల్లెలు అండ్ మా తోటి కోడలు అక్కడ ఉన్నది మా అమ్మమ్మ అండ్ శివుడు పార్వతి ఉన్న ఫొటోస్ను పట్టుకోవడం జరిగింది మేము పూజ మొత్తం కూడా కరెక్ట్ టైంకే చేసాం ముందుగా మా చెల్లి అడుగు పెట్టింది తర్వాత మా ఆడపడుచు వెళ్ళింది నిజంగా పూజ చాలా చాలా బాగా జరిగింది మేము అనుకున్న టైంకే గృహ ప్రవేశం చేయడం జరిగింది తర్వాత నేను అడుగు పెట్టాను నిజంగా ఆ క్షణాలు చాలా అద్భుతంగా అనిపించాయి కొత్త ఇంట్లోకి రావడం పూజ చేయడం చెప్పలేని ఆనందాన్ని ఇచ్చాయి కూడా అనుకున్న టైంకే కంప్లీట్ చేశాం ఇది మా పూజా గది మా అమ్మమ్మ దగ్గరుండి అన్ని పూజలు మా చేత చేయించింది ఇది పైన ఉన్న పోర్షన్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగే పూజలు చేశాం క్షణాలని మేము ఇద్దరం చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాం శశి తనకు నచ్చినట్టుగా ఇల్లు డిజైన్ చేశాడు అండ్ మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం మీరు చూస్తున్నారు కదా గోవులు గృహ ప్రవేశం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి తాతగారు వాటిని లోపలికి తీసుకెళ్తున్నారు గోవును కాపందేనుకు ప్రతిరూపంగా చెప్పవచ్చు ఇంట్లోకి కొత్త ఇంట్లోకి ఆవుల్ని ఎందుకు తీసుకువెళ్తారంటే ఆ ఇంట్లో ఆవులు ప్రవేశించడం వల్ల ఆ ఇంటికి ఉన్న దోషాలన్నీ తొలగిపోతాయంట అందుకే ఆవులతో గృహ ప్రవేశం చేయిస్తారు అండ్ వాటిని పూజ చేసి పులమాలతో కూడా సత్కరించాము అండ్ అట్టి పండు కూడా తినిపించాము 
అవి చాలా బాగా తింటున్నాయి కదా పాప కొంచెం భయపడింది సో తను అవతల రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయింది చిన్న దూడ కూడా బాగా తింటుంది అవును గోవులు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నట్టుగా అనిపించింది నాకు మా చిన్న చెల్లెలు కూడా ఆవుకు అరటి పండు పెట్టింది పల్లెటూరులో అయితే ఆవులు ఈజీగా దొరుకుతాయి కానీ సిటీలో ఆవులు దొరకడం చాలా కష్టం మేము గోశాలకు వెళ్ళి వాటిని తీసుకుని వచ్చాం మీ తాతగారికి ప్ర రక్షణ కూడా ఇచ్చేసాం సూర్యోదయం అయింది గమనీయ దృశ్యం సుమనోహరం సూర్యోదయం చాలా బాగుంది కదా గృహప్రవేశం చేసే సమయంలో పొయ్యిపై పాలు పొందించడం మన సాంప్రదాయం దీని వెనుక ఒక అర్థం పరిమార్థం కూడా ఉంది సకల సంపదలకు మూలం లక్ష్మీదేవి ఆమె సముద్ర గర్భం నుండి వచ్చింది నారాయణి హృదయేశ్వరుడు పాలసాగరంలోనే పౌలిస్తాడు అందుకే పాలు పొంగితే అష్ట అష్ట ఐశ్వర్యాలు భోగభాగ్యాలు ప్రశాంతత సంతానం ధనం అభివృద్ధి వెళ్ళి విరుస్తాయని నమ్ముతారు అందుకే నూతన గృహ ప్రవేశం చేసేటప్పుడు పొయ్యి వెలిగించి పాలు పొంగిస్తారు చూసారుగా పాలు చాలా అద్భుతంగా పొంగాయి కానీ ఆ చిట్టి కుండా వేడి కావడానికి చాలా సమయం పట్టింది ఎందుకో తెలుసా అది మట్టి కుండ కావడం వల్ల అండ్ ఇక్కడ మేము అన్ని వంటలు చేయించాం పూజారి మాతో శాస్త్రోక్తంగా కొన్ని మంత్రాలు చెప్పిస్తూ పూజ చేయించాడు మనం పాటించే సనాతన సాంప్రదాయాల వెనుక ఒక సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంటుంది గడపకు పసుపు ఎందుకు రాస్తారంటే పసుపును భారతీయ సాంప్రదాయం ప్రకారం శుభ సూచకంగా సౌభాగ్యానికి చిహ్నంగా లక్ష్మీప్రదంగా భావిస్తారు మరియు పసుపును రాయడం వల్ల ఇంట్లోకి క్రిమి కీటకాలు రావని కూడా భావిస్తారు అందుకే ప్రధాన ద్వారానికి పసుపు రాస్తారు గణేషుడికి తొలి వందనంగా టెంకాయ కొడతారు టెంకాయలో నీరు ఎంత పవిత్రంగా ఉంటుందో అంతే నిష్కల్మషంగా మన మనసు ఉండాలని అహాన్ని వీడాలని టెంకాయ కొడతారు చూసారుగా అది గుమ్మడికాయ ఇంటికి దిష్టి తగలకుండా ఉండడం కోసం పూజారి గారు మాతో గుమ్మడికాయలను పగల కొట్టించారు దృష్టి దోక దృష్టి దోషం తగలకుండా ఉండడం కోసం బూడిద గుమ్మడికాయను ఇంటికి కడతారు చూసారుగా గుమ్మడికాయ ఎంత బాగా పగిలింది
అయిన పోర్షన్లో కూడా మేము అదేవిధంగా అన్ని రకాల పూజా కార్యక్రమాలు చేశాం అండ్ గుమ్మడికాయను కూడా పగలగొట్టాం పైన పోర్షన్లో కూడా ఇటుకలతో చిన్న కుండను పెట్టి అక్కడ కూడా మేము పాలు పొంగించాం తర్వాత బయటికి వచ్చి అమ్మ చెల్లి అత్త పిన్నితో ఫోటో దిగాను ఎంతో శాస్త్రోక్తంగా నియమబద్ధంగా మంత్రోచ్చారణతో పూజారి గారు మాతో రుద్రాభిషేకం నవగ్రహ పూజ వాస్తు పూజ చేయించారు
కొత్త ఇంటిలో ఉయ్యల కడితే చాలా మంచిదని చెప్పి మా పిన్ని ఉయ్యల ప్రజెంట్ చేసింది మీరు చూస్తున్నారు కదా అక్కడ ఉన్నది మా అమ్మ మా నాన్న మా ఇద్దరికి కూడా వడి బియ్యం వేస్తున్నారు అండ్ మా నాన్న తిరుపతికి వెళ్ళడం వల్ల గుండు చేయించుకున్నాడు సో మా నాన్నని మా మను గుండ్వాస్ అని పిలిచేది నూతన వస్త్రాలు ధరించి వచ్చిన తర్వాత పూజారి గారు మాతో రుద్రాభిషేకం చేయించారు అభిషేకం చాలా బాగా జరిగింది రుద్రాభిషేకం జరిపేటప్పుడు లింగాష్టకం కూడా చెప్పారు మా బంధువులు కూడా అందరూ ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి అభిషేకం చేయడం జరిగింది పంచామృతంతో మేము శివుడికి అభిషేకం చేశాము 